Hello guys, welcome to this lecture. In this lecture, we derive the relation between the Einstein coefficients. Last lecture, we discussed absorption and emission. Discuss kiya tha. And the absorption is of one type, stimulated absorption, while the emission is of two types, stimulated as well as spontaneous emission. So, in stimulated, we give the energy from the outside, then process will happen. मीन्स इन स्टूमुलेटेड एब्जॉर्बशन बाहर से फोटोन डालेंगे या बाहर से एनर्जी देंगे तो एटम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जम करेगा एंड इन स्टूमुलेटेड एमिशन हम बाहर से एनर्जी देंगे जनरली फोटोन्स के रूप में तो उसके साथ इंटरेक्शन के बाद एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जम करेगा वाइल इन स्पॉन्टेनियस एमिशन जब आपका एटम एक्साइटेड स्टेट में तो आफ्टर टेन एस पावर माइनस एट सेकेंड इट ऑटोमेटिकली जम्प्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट देन दिस इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ओके सपोज देयर आर टू स्टेट्स स्टेट वन एंड स्टेट टू हैविंग एनर्जीज ई वन एंड ई टू रेस्पेक्टिवली स्टेट वन फॉर ग्राउंड स्टेट एंड स्टेट टू फॉर द एक्साइटेड स्टेट एंड लेट एन वन एंड एन टू विद द नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट और हम बाहर से जब फोटोन देते हैं हैविंग एनर्जी एच न्यू तो उसको भी हमने यहाँ पे शो किया है ओके फॉर एब्जॉर्बशन मीन्स स्टिमुलेटेड एब्जॉर्बशन अब बाहर से एक एनर्जी देते हैं तो यहाँ पे हमने केवल एक फोटोन शो किया है जनरली आप एक ही शो करते हैं उसमें लेकिन एक्चुअल में लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स वहाँ पर आप डालते हैं मीन्स तो लार्ज एनर्जी यानी कि हम अगर यहाँ पर क्या बात कर सकते हैं एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो आपकी जो एब्जॉर्बशन की प्रोबेबिलिटी होगी इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द रेडिएशन मीन्स कितने फोटोन्स आप डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट मीन्स हियर एन वन सो द प्रोबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन वन इन टू यूनियम वन टू मीन्स एटम इज जम्पिंग फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड करके रिमूव करेंगे एंड दिस इज बी वन टू एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड आइंस्टीन कोफिशियंट ऑफ एब्जॉर्बशन ऑफ रेडिएशन दिस इज इक्वेशन नंबर वन तो आइंस्टीन ने बी स्टिमुलेटेड के लिए यूज किया है मींस यहाँ पे अब क्या है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्बशन तो बी यूज किया है और जब आप स्टिमुलेटेड एमिशन आएगा तो उसमें भी हम क्या यूज करेंगे बी और स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए क्या यूज किया ए एंड वन टू मीन्स इलेक्ट्रॉन इज जम्पिंग फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू ओके नाउ फॉर एमिशन वी नो दैट एमिशन इज ऑफ टू टाइप्स स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन तो पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात करते हैं जब आपका एटम एक्साइटेड स्टेट में तो आफ्टर टेन एस पावर माइनस एट सेकेंड इट ऑटोमेटिकली जम्प फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट मीन्स हम बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट क्या जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है जितने नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा होंगे उतनी ही स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी मीन्स पी टू वन स्पॉन्टेनियस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन टू प्रपोर्शनलिटी साइंस को रिमूव करके एक प्रपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट एड करते हैं ए टू वन This A21 टू वन इज कॉल्ड आइंस्टीन कोफिशियंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन टू वन मीन्स एटम इज जम्पिंग फ्रॉम स्टेट टू टू स्टेट वन सिमिलरली फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन तो स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं मीन्स इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डेंसिटी सो पी टू वन स्टिमुलेटेड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन टू इन टू यू न्यू साइन को हम रिमूव करके एक प्रपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट एड करते हैं बी टू वन and this is called einstein coefficient of stimulated emission of radiation this is equation number 3 so the total emission probability equal to p21 spontaneous plus p21 stimulated so p21 equal to a21 n2 plus b21 n2 union this is equation number 4 and at thermal equilibrium the absorption probability is equal to the total emission probability means p12 equal to p21 so we put the value of p12 and p21 from equation 1 and equation 4 so now we calculate the value of u nu and after solving this we get u nu equal to a21 upon b21 into n1 upon n2 b12 upon b21 minus 1 this is equation number 5 and according to the boltzmann distribution law n1 is directly proportional to exponentially e1 upon k2 
एंड एन टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियली ई माइनस ई टू अपॉन के टी सो एन वन अपॉन एन टू बिकम्स एक्सपोनेंशियली ई टू माइनस ई वन बाई के टी एंड वी नो ई टू माइनस ई वन इक्वल टू एच न्यू एनर्जी ऑफ द फोटोन सो एन वन अपॉन एन टू इक्वल टू एक्सपोनेंशियली एच न्यू बाई के टी नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस एन वन अपॉन एन टू फ्रॉम इक्वेशन सिक्स टू इक्वेशन फाइव सो यू न्यू बिकम्स ए टू वन अपॉन बी टू वन बी वन टू अपॉन बी टू एक्सपोनेंशियली एच न्यू बाई के टी माइनस वन एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन बी वन टू इक्वल टू बी टू वन सो बी वन टू कैंसल्ड विद बी टू वन इट मीन्स यू न्यू इक्वल टू ए टू वन अपॉन बी टू वन एक्सपोनेंशियली एच न्यू बाई के टी माइनस वन ओके दिस वैल्यूज ऑफ यू न्यू इज कैलकुलेटेड बाई आइंस्टीन द प्लैंक्स ऑल्सो कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ यू न्यू एंड अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला यू न्यू इक्वल टू एट पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब इन टू वन अपॉन एक्सपोनेंशियली एच न्यू बाई के टी माइनस वन दिस इज इक्वेशन नंबर नाइन इफ वी कंपेयर द इक्वेशन एट विद इक्वेशन नाइन वन अपॉन एक्सपोनेंशियली एच न्यू बाई के टी माइनस वन ये आपकी दोनों इक्वेशन में तो रिमेनिंग टर्म्स क्या है ए टू वन अपॉन बी टू वन एंड एट पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब इट मीन्स ए टू वन अपॉन बी टू वन इक्वल टू एट पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब एंड हियर एट कॉन्स्टेंट पाई कॉन्स्टेंट एच इज प्लेन कॉन्स्टेंट एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट विच इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट सो ए टू वन अपॉन बी टू वन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू न्यू क्यूब एंड वॉट इज न्यू द एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू इक्वल टू ई टू माइनस ई वन सो न्यू इक्वल टू ई टू माइनस ई वन अपॉन एच एंड एच इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट इट मीन्स ए टू वन अपॉन बी टू वन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ई टू माइनस ई वन होल क्यूब एंड ए टू वन क्या शो करता है दिस इज द आइंस्टीन कोफिशेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड बी टू वन इज द Einstein coefficient of stimulated emission means the probability of spontaneous emission is directly proportional to the cube of energy differences of excited state and the ground state it means humne bahut sare aapke different materials use kiye hain to jisme aapka e1 e1 aur e2 ka difference zyada hoga wahan pe spontaneous emission ki probability zyada hai और लेजर के लिए क्या चाहिए स्टिमुलेटेड एमिशन इट मीन्स जहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए मीन्स फॉर लेजर प्रोडक्शन हम कौन सा मटेरियल यूज करेंगे जहाँ पे E1 और E2 के बीच का डिफरेंस कम होगा ओके थैंक यू